வெல்கம் டு குறிஞ்சி கதம்பம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு கிச்சன் டிப் நம்ம கான் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் வாங்கினா கூட அப்படியே வேக வச்சு சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த கான் முத்துக்களை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் எப்படி இந்த கான்லேருந்து கான் முத்துக்களை எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கான் வாங்கிட்டோன்னா அந்த கான் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற அவுட்டர் இதழ்களை வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்துடணும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கான் வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் இதை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் கீழே அடியில் பார்த்திங்கன்னா தடிமனாக ஒரு பகுதி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த இதழ்கள் வந்து தானாகவே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைன்னா நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் கான் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது பி டுவெல் விட்டமின் இருக்குது நம்ம நார்மல் இந்த அமெரிக்கன் கான் ஸ்வீட் கார்னை விட நம்ம நார்மலாக லோக்கலில் வர்ற கான் இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு அது கிடச்சிதுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கானில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்டர் லேயரை எடுத்துகிட்டே வரணும் அது மாதிரி கான் வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் வச்சுருந்திங்கன்னா இந்த இதழ்கள் எடுக்கலைனா கூட இந்த கான் முத்துக்கள் வந்து காஞ்சு போயிடும் வாடி போயிடும் அப்புறம் ரொம்ப யூஸ் பண்ண முடியாது இதழ்களோடு இருந்தால் கூட சம்டைம்ஸ் வாடிடும் ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னா ஸோ நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி மட்டும் வாங்குங்க வாங்கி சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த இதழ்களை பிரித்து வைக்காதீங்க ஸோ இப்போ இதழ்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எல்லாமே பிரித்து எடுத்துட்டோம் இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நூல் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு கையால் இப்படி எடுத்திங்கனாலே அதுலேருந்து வந்துடும் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா கிளியர் பண்ணி நம்ம கான் அந்த மட்டும் தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இப்போ எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அந்த நூல் மாதிரி இருக்கிறதையும் எடுத்தாச்சு அந்த இதழ்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி இதிலேருந்து இந்த முத்துக்களை எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மேலேருந்து இது கீழ்ப்பகுதி அடிப்பகுதி ஆக்சுவலாக அதை வந்து நம்ம மேலே வச்சுக்கணும் இப்போ கான் எடுக்கும்போது இப்போ தடிமனான பகுதி இருந்தது இல்லைங்களா அதை வந்து மேல் நோக்கி வச்சுக்கணும் அதில் தான் கான் முத்துக்கள் நல்லா விளைஞ்சு அதில் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒரு ரோ எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ரோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கத்தி வச்சு ஒரு சைடு அந்த கான் முத்துக்களை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கான் வந்து ஈஸியாக அந்த முத்துக்கள் வந்து கான்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ண உடனேமே வெளியில் வந்துருச்சு ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் பண்ணணும் முதல்ல ஒரு சைடு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதே பக்கமாக ஆப்போசிட்டில் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு கத்தி வச்சு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பயமாக இருந்ததுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் சைடு பண்ணலாம் ஸ்கூப் அவுட் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் ஸ்பூன் வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரோவில் இருக்கிற கான் முத்துக்கள் வந்து நசுங்கிடும் ஸ்பூன் அழுத்தும் போது அது நசுங்கிடும் அதனால் கத்தி வச்சு பண்ணலாம் இல்லை பரவாயில்லைனா நீங்கள் அந்த ஒரு ரோ இதுதான் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பூன் வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோவில் டாப் டு பாட்டம் எல்லா கான் முத்துக்களையுமே எடுத்துடணும் அப்போ தான் அடுத்த கான் வந்து எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த ரோ எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இடையில் ஏதாவது ஒன்று விட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வர்ற ரோவில் இருக்கிற அதே கான் அதே கான் வந்து வராது வெளியில் அதுக்காக ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு கத்தி வச்சுட்டு ஒரு டேர்ன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சு ஒரு டேர்ன் அது மாதிரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் கத்தி தேவையில்லை இப்போ ஒரு கேப் கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா இப்போ கேப்பில் நம்ம ஈஸியாக ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்தலாம் இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கேப்பில் போய் அது ப்ரெஸ் ஆகும்போது அப்படி ஈஸியாக அந்த முத்துக்கள் வெளியில் வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி எல்லா சைடில் இருக்கிற முத்துக்களையும் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கான் முத்துக்கள் நீங்கள் எடுத்து பழகிட்டிங்கன்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம கத்தி வச்சே எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கான் எடுத்திங்கன்னா கான் யூஸ் பண்ணி சூப்பு சுண்டல் தோசை இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இன்னும் நிறையா ரெசிபீஸ் நான் என்னோடய ப்ளாகில் போடுறேன் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்ஸை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா ரோவும் எடுத்துடணும் பாருங்கள் எல்லா ரோவும் எடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு ரோ மட்டும்தான் இருக்குது இப்படி எடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து வேக வச்சு பட்டர் கான் மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தா ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த கானோடையே அப்படி ஃபுல் கானாக கொடுத்தீங்க இல்லை அதை கட் பண்ணி கூட கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு கடித்து சாப்பிட தெரியலனா நிறையா